പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസുകൾ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ടേംസുകളാണ് ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അസെറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഒരു കോൺ ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ വിൽക്കാനായി വിൽ വെക്കുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ആർ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡീസസ് കമ്മോഡിറ്റി കറൻസി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഈ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള അസെറ്റാണ് ആ അസെറ്റാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡീസസ് കമ്മോഡിറ്റി കറൻസി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റുകളാണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ലോങ് പൊസിഷൻ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പാർട്ടി ദാറ്റ് എഗ്രീ ടു ബൈ ആൻഡ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ലോങ് പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു കക്ഷി അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഡേറ്റിൽ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണോ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാങ്ങുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും ദ പാർട്ടി ദാറ്റ് എഗ്രി ടു സെൽ ആൻഡ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റ് വിൽക്കാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ലോങ് പൊസിഷനിൽ ബൈ ചെയ്യുന്ന ആളും ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ അത് വിൽക്കാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഫോർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് അറ്റ് ദ സ്പോട്ട് ടൈം ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ വില വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ആ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ടൈമിൽ ആ അസെറ്റിൻ്റെ വില എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓർ ഡെലിവറി പ്രൈസ് ഇതെന്താണ് മൂന്ന് പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഓർ ഡെലിവറി പ്രൈസ് ഓർ ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ നിലവിലുള്ള വിലയാണ് ഇപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന അപ്
എഴുതി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ അസറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതുന്ന വിലയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനടുത്തതാണ് എക്സ്പിരിയേഷൻ ഡേറ്റ് എക്സ്പിരിയേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ This is the date on which the formal contract expires. So, expiration date is very simple. If you have a contract, you can sign that date. Expiration date is very simple. If you have a contract, you can make it. So, if you have a date, you can make it. That is the expiration date. If you have a contract, you can make it. Now, let's go to the next slide. Let's go to the next slide. Let's go. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ എ വീറ്റ് ഫാർമർ ഹാസ് പ്ലാൻഡ് എ ക്രോപ്പ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഈൽഡ് എയ്റ്റി ക്വിൻറ്റൽസ് ഒരു വീറ്റ് ഫാർമർ അദ്ദേഹം കുറേ ക്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൺപത് ക്വിൻറ്റലെങ്കിലും ഇത് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫാൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വീറ്റ് ബിഫോർ ദ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫാർമർ എൻ്റെ ഇൻറ്റു എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഫാർമർക്ക് ഒരു പേടി ഒരു പക്ഷേ ഇത് പാകമായി വരുമ്പോഴേക്ക് വീറ്റിൻ്റെ വില ഗോതമ്പിൻ്റെ വില വളരെ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഫാർമർ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് രൂപ നഷ്ടം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ റിസ്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അയാൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആ ഡേറ്റിനാണ് വിത്ത് എ ട്രേഡർ ടു സെൽ എയ്റ്റി ക്വിൻറ്റൽസ് ഓഫ് വീറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ക്വിൻറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടങ്ങൾ നോക്കുക ഇദ്ദേഹം ഇത് വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൺപത് ക്വിൻ്റൽ വിൽക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വിൻ്റൽ വീറ്റിന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കറണ്ട് പ്രൈസ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വീറ്റിൻ്റെ വില എത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വീറ്റിൻ്റെ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിലൊരു നൂറ് രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എപ്പോഴാ നടക്കുക അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തോതിൽ എൺപത് ക്വിൻറ്റൽസ് ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തോതിൽ എൺപത് ക്വിൻറ്റൽസ് ഒരാൾ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടങ്ങൾ നോക്കുക വീറ്റിന് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വില എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആ വിലയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ക്വിൻറ്റലിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നുള്ള രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു ഇനി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിരിയേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിലൊരു ഡേറ്റാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് ഈ സെല്ലറാണ് അതായത് കൃഷിക്കാരനാണ് അല്ലെ ഫാർമറെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം റിസ്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് വിൽക്കുകയാണ് സോ അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് പൊസിഷനിലും ഒരാൾ ഇത് വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലോങ് പൊസിഷനിലുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആ ഫോർവേഡ്